இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் சபரிமலையில் பெண்கள் அனுமதி ஏற்புடையதா இல்லையா உச்ச நீதிமன்றத்தை தீர்ப்பு கொடுத்தாச்சு ஒரு சமூக நீதி சமூக உரிமை நிச்சயமாக வேணும் இதனால் பெண்கள் அனுமதி ஏற்புடையதா அப்படின்னு ஒரு புறமும் இறையாண்மை மத நல்லிணக்கம் மத ஒழுக்கம் இது பாதுகாக்கப்படணும் இதனால் அனுமதி ஏற்கப்படாது அப்படின்றதும் ஒரு புறம் இதையெல்லாம் தாண்டி யதார்த்தத்தை பேசுறது மட்டும்தான் இந்த பதிவு அதாவது இந்த பிரச்சனை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு உச்ச நீதிமன்றம் டெல்லி ஒரு ஒரு பொதுநல வழக்கு பதியப்படுது அதாவது நவுசத் அகமது கான் அப்படின்ற இந்திய இளைஞர்கள் வழக்கறிஞர் கழகத்தோட தலைவர் இந்த பொதுநல வழக்கு பதிவு செய்கிறாரு என்ன அப்படின்னா எல்லா தரப்பினரும் எல்லா வகை வயதினரும் எல்லா வயது பெண்களும் சபரிமலையில் அனுமதிக்கப்படணும் அப்படின்றதா ஏற்கனவே இருக்கிற வழி முறை என்ன அப்படின்னா பத்து வயதுக்குள்ளேயும் ஐம்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கிற பெண்கள் மட்டும்தான் அனுமதிக்கப்படணும் அப்படின்றது தான் வரைமுறையாக இருக்கு அந்த வரைமுறையை மாற்றி எழுதணும் எல்லா வயதினரும் எல்லா பெண்களும் வந்துட்டு சபரிமலைக்கு அனுமதிக்கப்படணும் அப்படின்றது ஒரு பொதுநல வழக்காக பதியப்படுது பின்னாட்கள் எத்தனையோ ஹியரிங்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட் உச்ச நீதிமன்றம் கொடுக்குது அதாவது ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அதாவது தீபக் மிஸ்ரா அப்படின்றவர் ஜட்மெண்ட்டை படிக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு சம உரிமைக்கு எதிராக இருக்கு அதனால எல்லா பெண்களும் அனுமதிக்கப்படலாம் அப்படின்றது அவர் படிக்கிற தீர்ப்பு ஸோ எல்லா பெண்களும் அனுமதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு சொல்றாரு அந்த அஞ்சு குழு ஐந்து நீதிபதிகள் குழுவிலேயே ஒருத்தங்க ஒரு பெண் இருக்காங்க அவங்க பேர் இந்து மல்கோத்ரா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்து இறையா இறையாண்மையும் மத நல மத நம்பிக்கைகளையும் அரசோ அல்லது கோர்ட்டோ தலையிடக்கூடாது அந்த நிர்வாகமும் அந்த மக்களும் சேர்ந்து முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுக்கு எதிர்ப்புகளும் கிளம்புது இப்படி இருக்க உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு முடிவாயிருச்சு பெண்கள் அனுமதிக்கப்படலாம் அப்படின்றது பெண்கள் அனுமதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் இரண்டு தன்னை சமூக செயல்பாட்டுகள் செயல்பட்டவர்கள் அப்படின்னு காட்டிக்கிற ரெண்டு பெண்கள் உள்ள அதை முயற்சி பண்றாங்க அவங்கள தடுத்து கோயில் வாசல் ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு முன்னாடியே வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க அடுத்தது நிறைய பெண்கள் முயற்சி செய்கிறாங்க திரும்ப விரட்டி விடுறாங்க திரும்ப போகிறாங்க இப்படி இருக்கிறப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி ரெண்டாவது ஒரு பெரிய வரலாறு மாற்றம் நிற்காது ஏன்னா யாருக்குமே தெரியாமல் ஒரு ரெண்டு பெண்கள் தங்களை தங்களை வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அதாவது திருநங்கைகள் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு திருட்டுத்தனமாக கோயிலுக்குள்ளே போகிறாங்க போய் சாமியை பார்த்துட்டுதாவும் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனை இன்னும் வலுவெடுக்குது பல போராட்டங்கள் நடக்குது போராட்டக்காரர்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆகம விதிகளின் படி ஐயப்பன் வந்துட்டு அங்கே வந்து பிரம்மச்சரியம் தவம் செய்கிறாரு அதனால் பெண்கள் போனால் பாக்கி அந்த தவம் கலைஞ்சிடும் அந்த பிரம்மச்சரியம் போயிடும் அந்த புனிதம் போயிடும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு மத நம்பிக்கை ரீதியாக சொல்லப்படுது அறிவியல் ரீதியாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெண்கள் இயற்கையாகவே உருவாகிற விஷயங்கள்னால பெண்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக அந்த நாற்பதுக்கு நாள் விரதம் அப்படின்றத ஏற்க முடியாது அதனால அவங்க போகிறப்போ அந்த ரத்த வாடகைனால ஏதாவது விலங்குகள் அவங்கள தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இதெல்லாம் தாண்டி சமூக செயல்பாட்டுகளும் சமூக நீதி சம உரிமை இதனால நாங்க நிச்சயமா போவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது இப்ப நடந்துட்டு இருந்த விஷயம் இந்த போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம என்ன இப்ப சொல்ல போறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன இப்ப கேட்க போறோம் அப்படின்னா இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயத்துல அந்த இந்து இந்து மல்கோத்ரா அப்படின்னு ஒரு நீதிபதி சொன்னாங்கல்ல அந்த விஷயம் சரியானதா பட்டுச்சு இப்படி ஒரு பிரச்சனைகள் நடந்து போயிட்டு இருக்கப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நாட்டுக்குள்ள எவ்வளவு விஷயங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு எவ்வளவு சீர்திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இந்த விஷயம் இவ்வளவு முக்கியமானது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கும் அதே தான் தோணுச்சு இது அவ்வளவு முக்கியமானது இல்லை இதுக்காக யாருக்கும் ஜால்ராவும் கிடையாது நான் யாரோட சார்பான ஆர்வம் கிடையாது இது இது ஒரு யதார்த்தத்தை பேசுறது மட்டும் தான் இந்த பதிவு இந்த யதார்த்தங்கள் என்ன என்ன அப்படின்றத இப்போ சொல்லிடுவோம் ஆக்சுவலா முதல்ல முதல் பாயிண்ட் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு உடனே கோயிலுக்குள்ள நுழையின்னு முயற்சி பண்ணவங்க சமூக செயல்பாட்டார்கள் அப்படின்னு காட்டிக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலா இது ஒட்டுமொத்த பெண்களோட உரிமைக்குரலாக இருந்தா கூட நிச்சயமா நம்மளும் அது என்ன விஷயம் ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆனா இது ஒட்டுமொத்த பெண்களோட உரிமைக்குரலும் கிடையாது ஒரு சில பேர் சமூக செயல்பாட்டார்கள் சொல்லிட்டு இந்த இந்த நம்பிக்கை எட்நூறு வருஷமா வர ஒரு நம்பிக்கையை எட்நூறு வருஷமா ஒரு பழக்க வழக்கத்தை எட்நூறு வருஷமா ஒரு இறையாண்மையை உடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதாவது அந்த பிரேக் பண்ணி அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரே எண்ணத்துல மட்டுமே செய்யப்படுற ஒரு விஷயத்துன்றதுனால நிச்சயமா இதை ஆதரிக்கிறது
சபரிமலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உண்மையிலேயே ஒரு புனிதமான விஷயமாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மோசமாக நல்லா இருப்பாங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் மாலை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த குடிக்கிறது ஆகட்டும் அவன் அவனோட நடத்தைகள் அவன் காலையில் எழுந்திரிச்சு குடிக்கிறதுலேருந்து அவன் இந்த நாள் ஒழுக்கத்துலேருந்து அந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் உண்மையிலே ஒரு 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 உண்மையான மனிதனாக வாழ்வாங்க இந்த உண்மையான மனிதனாக வாழ்ந்ததுக்கப்புறம் பம்பா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல போயிட்டு குளிச்சுட்டு திரும்ப மேலே போய் சாமியை பக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் விரதம் இருந்து கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிற வரைக்கும் அந்த எப்படி அந்த அந்த ஒழுக்கத்தையும் அந்த நடைமுறை நடத்தையும் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி அங்கே மேலே போய் சாமியை பார்த்து திரும்ப வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படி ரொம்ப ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த ரெஹானான்னு சொல்லி அது ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு அந்த சமூக செயல்பாட்டல் அது ஒரு மாடல் ஆக்சுவலாக அது சமூக செயல்பாட்டல் காட்டிக்கிட்டு சபரிமலைக்கு போய் நிற்கணும்னு நினச்சி அந்த பொண்ணோட ஃபோட்டோஸ் நிறைய வேண்டிய வந்துச்சு எப்படின்னா அந்த பொண்ணு மாலையை போட்டுட்டு அது தப்பாக அது எப்படி சொல்கிறது அது ஒரு 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 பாலியல் ரீதியான உணவில் தூண்டுறது மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இந்த மாதிரியான பெண்கள் உண்மையிலேயே வந்துட்டு பம்பா இந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு அவங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விரதம் இருந்து போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏதோ ஒரு பயம் விட்டுருங்க ஆக்சுவலாக சாமியை தான் பார்க்கணும் அவங்களோட புனிதம் கெட்டுருவோம் அவங்களோட விரதம் கெட்டுன்றது நான் சொல்லவில்ல ஏதோ ஒரு பயத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நிறைய தப்பு பண்ணுறது தம் அடிக்கிற தண்ணி அடிக்கிற நிறைய தப்பான விஷயங்கள் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் ஒழுக்கமாக இருக்கும் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக அமையும் அவங்க திரும்பவும் வந்து நல்ல வழிக்கு வரத்துக்கு இதையெல்லாம் இந்த இடத்துல இவங்க செய்கிறதுனால திரும்ப பிரேக் ஆகிடுமோ இதோட உண்மையான அந்த அந்த தனித்துவம் போயிடுமோ அப்படின்றது என்னோட எண்ணம் அதனால் நிச்சயமாக அனுமதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்தும் இது ரெண்டாவது விஷயமாக இருக்குது அடுத்தது பொதுவாகவே எல்லா இடத்துலையும் கோவிலாகட்டும் நிறைய இடங்கள் இன்றைக்கி இந்திய முழுவதும் சுற்றுலாத்தலங்கள் இருக்குது ஆனால் இது ஏன் இவ்வளோ குறிப்பிடுச்சு இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணி ஏன் உள்ளே நுழையணுன்றது எனக்கு புரியாத விஷயமா இருக்குது எனக்கும் புரியல தயவுசெஞ்சு யாராவது புரிஞ்சா சொல்லுங்கள் அடுத்தது நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உண்மையோ பொய்யோ அந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய பக்தியோடையும் ஒரு ஒரு நல்லிணக்கத்தோடையும் ஒழுக்கத்தோடையும் வாழ்ந்தாங்க அப்படியே விட்டுட்டு போவோமே ஏன் அவங்கள தூண்டி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்கள அடம் பிடிச்சி நாங்களும் வருவோம்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க போராட்டம் பண்ணி பிரச்சனை பண்ணி அந்த இறையாண்மைக்கு எடுத்து இறையாண்மைன்ற வார்த்தை கூட வேண்டாம் அவங்களோட நம்பிக்கைகளுக்கு எடுத்து எதுக்காக உடைக்கணும் எதுக்காக அதை மாற்றி அமைக்கணும் தேவையில்லை அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படியே போகட்டுமே பல ஒரு ஒரு வருஷமாக போயிட்டுருக்கு அது இருக்கிறதுனால என்ன நடந்துட போகுது இப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கேட்கல போகிறதுனால என்ன நடந்துடும் போகிறதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்க போகுது அப்படின்னா போகாமல் இருக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் நடக்க போகுதுன்னா போகாமல் இருக்கலாமே நம்ம மக்களுக்கு எது நல்லதுன்னு செய்யணும் அப்படின்றது தான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தெரியாது நம்மளோட கலாச்சாரமும் சரி நம்மளோட பழக்க வழக்கமும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு சரியாது அந்த வழக்கு தொடர்ந்த பொது நல வழக்கு தொடர்ந்த நவச தகவலுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம பெண்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி போராட்ட காலத்தில் நிற்கிற பெண்கள் ஒரு சில பெண்கள் தன்னை தவிர தொண்ணூறு சதவீதமான பெண்கள் இதை எதிர்க்க தான் செய்கிறாங்க அனுமதி வந்து மறுக்கப்படணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்தது நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்குங்க மக்கள் உண்மையிலே வறுமையில் வர்றாங்க எவ்வளவோ பெண்கள் குடியினால குடும்பத்தை இழந்திருக்காங்க அவங்க கணவர்கள் குடிக்கிறாங்க அண்ணன் குடிக்கிறான் அப்பா குடிக்கிறாங்க இதற்காக அந்த சமூக செயல்பாட்டுகள் போராட இருக்க நாடு முழுவதும் நாடு தெரிவதும் மது உரிய மதுவை வந்துட்டு மதுவிலக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சண்டை போடுங்க பிரச்சனை பண்ணுங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அது போக எத்தனையோ இடத்துல பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுறாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல வழிமுறையில் சொல்லி கொடுங்க எப்படி பெண்கள் இருக்கணும் பெண்களுக்கு பா தாக்குற ஆண்கள் எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு விழிப்புணர்வு கொண்டு வாங்க இதுக்கான போராட்டங்கள் செய்யுங்க இதெல்லாம் செய்ய இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் எத்தனையோ சிறு பிள்ளைகள் பெண்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி விமன் எம்பவர்மெண்ட்டு அது தேவையான இடங்கள் நிறைய இருக்குது அங்கே போங்க உங்களோட சேவைகளை செய்யுங்க நிச்சயமாக அது உண்மையிலேயே நாட்டுக்கு தேவையாக இருக்கும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த கோவிலுக்குள்ளே போகிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இது சாமியை விட்டுருங்க இதில் என்ன என்ன கிடச்சிட போகுது என்ன ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்துட போகுது அப்படி பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லையே மாற்றம் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்காக இவ்வளோ முட்டி கட்டணுன்ற ஒரு விஷயம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை ஜஸ்ட் லிவ் பிளீஸ் அடுத்த விஷயம் அதுதான் சொல்லுவாங்க கடைசியாக இதில் சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்லுங்க அப்படியே விட்டுருங்களேன் அந்த இந்து மங்கோத்ரா மேடம் அவங்க யாருன்னு தெரியாது அவங்க சொன்ன மாதிரி மத
நீங்க சொல்ற மாதிரி உண்மையிலேயே வந்துட்டு உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டா உண்மைகள் மறுக்கப்பட்டா ஒடுக்கப்பட்டா நானும் பெண்கள் நலனுக்காகவும் பெண்கள் வந்துட்டு உரிமைக்காகவும் நிச்சயமா கவர் கொடுப்பேன் ஆனா இது தேவையில்லாத விஷயங்க இந்த தேவையில்லாத விஷயத்த அப்படி விட்டுட்டு நம்மளோட பழக்க வழக்கங்களை தாண்டி அந்த அடுத்த வேலைக்கு பார்க்க அதாவது நாட்டுல எவ்வளவு விஷயம் இருக்கும் முன்னாடி சொன்னால அதை பார்க்க நகருங்க இதுதான் என்னோட கருத்து இதுதான் எதார்த்தம் நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தா சொல்லுங்க இது எதார்த்தமான விஷயம் எனக்கு தோணுன விஷயம் அதனால இதை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் சபரிமலைக்குள்ள பெண்கள் போறதுன்றது அது ஏற்கனவே இருக்கு பத்து வயசுல இருக்கு பத்து வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களும் ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களும் நிச்சயமா போறோம்ன்ற உண்மையிலேயே கடவுள் பக்தி இருந்துச்சு பாக்கணும்னு நினைச்சுங்க இப்ப நாற்பத்தி எட்டு நாள் எப்படி வேறு இருந்து போறாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த பத்து வயதுக்குள்ளேயும் அதுக்கடுத்தது அந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லிமிட் ஆச்சு அந்த பீரியட்ல போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏப்ப நான் பார்க்கணும் நினைக்கிறவங்க நிச்சயமா பாருங்க புத்தியோட தரிசிங்க யாரும் வேணாம் சொல்ல அது வரைக்கும் இந்த நம்பிக்கைகளையும் இந்த ஒரு பழக்க வழக்கையும் உடைக்காம பாத்துக்கோங்க நன்றி